Merhaba arkadaşlar. So what would it look like if Koda wanted to make a game about talking to someone other than Koda kendi dışında başka birine konuştu bir oyun yapsa neye benzerdi? Dedi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Karlı bir ortam. To me this environment is meant to represent Koda's puzzle. With the two doors on either side and a dark transitional space between. Bir tarafta da kapı ve arasında karanlık bir geçiş. Temizle. Aa, tanrım. Göründüğüne sevindim. Bu şeyi tek başıma temizleyecektim. Yoksa. Herkes biliyor falan filan. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, Kalitesi including this new and improved chat çeksin. system, which he started çeksin. using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took two months to create as a result. Kaide yapmış arkadaşlar bunu. Çizimler daha kaliteli farkındaysanız diyor. Yardım edeceğiz mi? Tüm yerimi temizleyeceğiz diyelim. Evet bu. Ama şimdilik şey yapma. Bunu hepsini hemen temizleyeceğiz. Daha fazla olması için şey yapacaksın. Niçin şey yapmıyorsun bu arada? Sen mazayı temizle demiş. Sanırım tol sol tıklayarak bunu etkili şimdi. Aynen. Aa, şimdi güzel. Şimdi yatağına gidip yatağını yap demiş annesi herhalde. Yatağı yap. Hop. Oradayken neden birazcık uzanmıyorsun? Straighten out the rock demiş. Küçük detaylar şey olur. Ee, bu iş hmm. temizlikçi olarak iyi mi? Zevk alıyoruz temizlik olmaktan. Hmm. Gerektiğinden daha şey olmuyorum. Sofadaki şelemin derleri düzeltilmiş, düzelttik. Bir de dökmüş oluyor, belki oraya temizlersin. Ee, ne demiş? Ne demek ya? Bir şey için zorunluyum, cheesy personage. Kaşar kişilik ne acaba? <gülüyor> ne demek? Çili, çizi. Hiçbir fikrim yok. Hayır dedi. Ve aptal diyeceğim fikirde. Hey, yıka bunları. Yıkadım. Çok da gerekliydi. Git düzelt bakayım tübü demiş. Hala yatak odasında kitapla yerde mi? Evet yerdiler. Ben düzelttim. Kafa koyduk. Mükemmel. Gel. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you. And eventually cohere into something meaningful. I'm sure not him. I know that Kuro really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. Ne temizlemişsin? Ee, sürekli aynı şeyi yaptırıyor. Bunu söylemek için şeyim falan filan. 
Bunu söylemek için ee, şey garip değil mi diyor. Evet dedim ben de. Yeni bir üstün birine söylemek için şeydi. Neyse boş ver. Hmm, temizlik. Hadi yapmaya devam edelim. Şimdi iki kapları topla. Ve başa döndük. İç. Şey gibi de olmuş demek ki. Yine. Glad he made this. I'm glad he found some peace. Biraz uzun oldu, sevindim. Şimdi bir gün bir şey dökecek mi tamam? Soru. But of Sevindim course musun? it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Ve yine bir lamba. Which is the whole point of the puzzle doors, right? Evet. That sooner or later you have to pick up and move. Kapı yok şu I really mesela. thought that was the point of it. This one gets a bit goofy. Biraz pot kuruyorsun burada demiş. Hey, bugün buraya neden geldiniz? Hayatınızı iyileştirmek için miydi? Yoksa daha iyi bir iş için mi? Yoksa ilişkinizi daha anlamlı yapmak için mi? Hayır. Buraya mükemmel olmak için geldiniz. Bu e, yani şey çalışma işte ne kadar nasıl mükemmel olacağını gösteriyor. Arkadaşlar e, düşünün bu insan benden daha iyi bir insan. Şimdi yeni hayatımıza dönün. Niçin kendinizle şeysiniz falan filan karşılaştım kendinizle işte bu memnuniyetsiz, bencil, size bu insan yapmanızı şey yapıyorum, internet ediyorum, mükemmel sizin kendi harcınızın içinde ve soru onu nasıl yaptım değil, nasıl onu yaptım, çok kolay bir şey yapacağım. Oyun boyunca perspektif değişiyor diyor. Wow! Bakın dinleyen biri var şurada. Oops, pardon. And you play as the teacher. Şimdi öğretmen. Suddenly you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Ah, artık e, sınıfta yürüyebilirsin. Vardı demiş. Evet, sadece yürüyebiliyoruz. Sen dinliyor. Ah, yanlış ikiye bastım ya. Neyse. Evet, şimdi yapın. Eğer fikirsiz ise cevap değil. Eğer kendine bir cevap buluyorsan ona doğru yapıyorsun. Bir şey ara, kolay yol. Ona devam et. Doğru bir şey yok. Doğru yok. En kolay neyse, doğru olmayısı onu yap. Hiç kimse falan filan. Çok pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Oyun hakkında bayağı düşünüyorum. Ocak 2010. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was four months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex. So I remember I found that a little strange at the time. Wow. Ve performans başlıyor. Lütfen yerlerinize. Bu sahnede ben olacaksın. Ve profesyoneller var. Önce duvara yaslan. Ve orada kal. Odanın karşısındaki bu sandalyede ve hayvan fotoğrafçısı. Hmm, hayvanları profesyonel yapmak senin hayalin. 
Bu da ondan bir şey öğrenmek için Jason git ona bir şeyler. Zeki, mutlu. Merhaba. Evet, merhaba. Hepsi bu mu? Bu bir sohbet değil ki. Onunla muhabbet etmelisin. Bir insan ol. İşte benim fikirlerim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu ona söylemek senin şey değil. Tamamen konu, sohbetin tonunu kaçırıyorsun. Ne istediğimi şey yaptım ama gizliydi. Şimdi bir dakika. Em, emindim pardon. Emindim. Emindim. Peki daha iyi bir şey almak zorundasın. Daha fazla insan var. Kendinizi düşün. Eğer çalışmak için bunlar dokunduğunda e, zıplıyor. Şimdi ona bir daha konuş. Yalladım. Yapmak zorunda kaldığın şeyler. Cevap ben ne? Bir şey demek istiyorum. Geri gitmeye çalış. Sahneden. Yine hapishane mi yoksa? Evet yine hapishane. Devam edelim bakalım ne olacak arka doğru gittikçe. Evet. evet şimdi çalışıyor. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away, which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it, it looks to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect. To connect with this person. To bring him closer. But what can you do? After this, Koda went off and took another five months to make a new game. Mobius Trip. Bu oyunu oynamak için gözlerini kapalı olmalı. Oyuna başlamak için tıkla. Kör. Neler oluyor? Kaptan ne yapabiliriz? Bir şeyler oldu. Göremiyorum. Bunu da oluyor. Lütfen biri benimle konuşsun. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Sen sonsuza kadar sürmesin mi dedim. Yine öldük. Ah. Doğru. Don't know where to stop it. Dürüst birine. Ee, dürüst birine konuşuyorum. 
konuşmak diyor bunu da diyor bir tek şey. Ben orada bir şey göremiyorum. Hayır bu doğru değil. Ya. Let me explain how you're supposed to do this. On either side of the room are elevators, which go up to an upper level. You have to go up, walk over to the person who's standing there, and then select dialogue option number two. İki seç. Bunları yapamam. Evet, doğru olan buydu dedi. Size ikinci seçeneği seçtim, dursun. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that come from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Koda where I really started to wonder if he needed my help in some way. The games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost six months before he finishes something new. Let's go down. Ah, bu bir insan mı? Yine konuşmak için uzun zaman konuşmak için konuşmaktan. Anneş. Ne? Sorun ne? İşime verecek başka bir şeyim yok. şey olan bir makine vardı ama beni durdurdu. Bekle, makine mi arıyorsun? Biliyorum nerede olduğunu. Çok uzak değil. Ne ona götür. If the last game featured Koda talking explicitly about his creative frustrations. This one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Because, from my perspective at the time, and and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, uh, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Şey yoktu. Çıktısı. Çıktısı değil. Fişi. 
<gülüyor> ee, öncelikle kapıyı açmak zorundasın. Evet tamam şimdi ne? Şimdi kapatmalısın. Evet şimdi. Şimdi buradaki şeye bas, switch'e bas. Evet, çok basitti. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Burada bir makine yok. İşte burada izlemiş. Burada makine yok dedim. Göreceksin. Gülen bana. Sadece işin güzel, kolay ve zevkli olduğunu söyleyeceksin. Çok zevkli ve... Mükemmel. Duvarlar neden yıkıldı? Boş ver, sadece konuşmaya devam et. Kolay olduğunu söyle oluşturmanın. Tamam. Tamam et. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so proud. Video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about, and I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this was the worst thing for me. Çok kötü bir şey diyor kızım olsa. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I just, I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Bitmesin istedim bunu diyor. Evet, bitti. Özgürüm. Özgürüm dedi. Bir kız var ağlayan. But it didn't stop. After finishing this one, Koda takes another seven months and comes up with a new game. Yeni bir oyuna geliyormuş Koda. Mayıs Mayıs gibi olmuş. İşte makine. Güvenlik görevlisi. O şey sevindim gördüğünü diyor. Makineyi aldık. Senin için bekliyor. Bizim isterse başlasın. Bayan madam demiş. Bayanmış demek ki o. Ee, sessiz ee, olacağım. Güzel. Birey basını çağırdı. Bu biraz dikkat çekebilir. Ee, bu arada makinenin de koda diyor. Vaa. Wow. Oh işte basın. Makine görecek miyiz? Ne yapacaksın? Bayan, bayan ne yapacaksın? Evet. İşte makine. And of course, Dur. it's the machine. İşte makine. Bizi besleyelim burada. İnsanlar ne kadar acı çekiyor biliyor musun? İşte ne yapması gerekiyor? Arkadaşlarım 
kötü bir haberim vermek bana düşüyor. Makina bizden özür dilemeyecek. Ama bu önemli değil. Biz onların onu düşündüğünden kadar güçlüyüz. Ama gösterelim. Başarısı olmadı bu. Nizi. Beni takip edin. Makineyi yok edeceğiz. Bravo. Bir sahne değiliz. Korkmayın. Vah. Bir silah. Koda. Emin seni sonsuza kadar biliniyor hocam. Korktuğun şey bu değil mi? Herkesin e, diğerlerine so now the work her is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, Kodaf and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people. To get some actual yeah, feedback on his game, it might yeah. get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Koda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? So I started showing Koda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all is just to give him some external reference point, but they, they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Silahını bırak. Dedi makine. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need to be told that my work is good, that I am good. When when someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something. I really felt like I'd done something good, like like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and, and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy, so beautifully, beautifully happy. So anyway, Koda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Koda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Koda ever made. So let's take a look. Hey, look at him. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Koda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Anything 
petite gueule, mais elle... Arrête. Biraz karanlık ama This room actually has a maze in it. Bu odanın içinde bir bulmaca var. Except that all the walls of the maze are invisible. Yeah. And then every time you touch one of the walls there's this awful Sen flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not yeah. being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. Hmm. Oyna, but oyna I do want to show you the rest of the levels. So when you're ready to continue, press enter, and I'll put a bridge over the maze. Okay, I'm team. Enter once more. Do you keep the gourmet people? Eh, labyrinth. Found. Mish. Head charges. Says. Do you? Hey, push it. Don't use it. But enter once more. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Copy. Bizim seksi bizim sekiz bir köprü. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know that one used to actually loop the cleaning chores and you just clean the house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Görünmez puzzle'daki labirentteki şeyin amacı neydi peki? De. The only way past this challenge is to randomly guess the six-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. çok soğuk olduğunu söyledi. Hiçbir anlam bulamamış arkadaşlar. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. Even if you somehow brute forced your way through the first two challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Koda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess. I can't. Fix the problem. I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though, that was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and, and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. 
going to know I asked it. him please to tell me what the three dots mean. Hiç noktan ne demek olduğunu söyle. And he wouldn't. He sordum ve cevap vermedi. Çıkıp duruyoruz şu an. Yukarıda bir renkli bir şey var. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. Keşke. It was that I needed Keşke. to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Did I screw up? Nerede batırdım? Dear Devi. <gülüyor> I'm the reason that you stopped making games, aren't I? Yapmanı durduran kişi beni did. değil mi? Çünkü yaptığım şeyden dolayı. Senin için zehirledim onları. Merhaba Devi. Oyunlarıma ilgi duyduğun için teşekkürler. Benimle artık konuşmamanı isteyeceğim, istemem gerekiyor. Şu an tüylerim diken diken oldu. I don't think I ever told you this. But when I took your work and I was showing it to people, it actually felt. Aslında bu. It felt as though I were responsible for something important and valuable. Bir şey olduğunu düşünüyordum. Aa, bazen merak ediyorum da bu oyunları senin için yapıp yapmadığımı biliyor musun? Düşünüyor musun? Sadece senin için. Benim kişisel ağrım çok işgal ettim. The people who played them, they treated me like I was important. Benim önemli biri oldum. They really listened and cared about what I had to say. Söylemem gerekiyor. Even though I was showing your work, it was... Senin I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. Kendimi seviyordum o an. Kişisel anıma çok girdin. İşimi başka bir yere e, ekmem için çok zordu. E, çok zor oldu. Pardon. O kadar girdin ki ben de oyunları, işimi oyunlarıma görmeye başladım. Bir cevap... Var, o varsa bir anlamı seni daha mutlu yapacak mıydı? Neden oyunlarımı alıp insanlara göstermeyi bırakmıyorsun? E neden sadece sana ait olan şeyi vermiyorsun? Beni güvende olan sınırları e, aşıyorsun. Benim oyunlarımı değiştirmeyi bırakır mısın? Onlara ışıklar eklemeyi durdurur musun? Nasıl ya? And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Bu ne demek? Bunları olduğu gibi bırakabilir misin lütfen? When I'm around, you have to feel... Fizikli gel. Senin yanındayken hasta hissediyorum kendimi fiziksel olarak. You desperately need something and I cannot give it to you literally. I literally don't have it. You or you diyor değil mi? En başında evet. Evet. Ümitsiz bir şey ihtiyacım var. Onu sana veremem. Gerçekten bende böyle bir şey yok. Struggling to come with me and come up with new ideas, not being depressed. Low points are just a part of the process. Yine fikirlerle gelmek beni depresif yapmıyor. Düşük şeyler sadece sürecin bir parçası. Benim hayal kırıklığına uğramış ya da kırık olmanın düşüncesi seni... Senin hakkında, benden daha çok kendin hakkındaki şeylerini söylüyor. Ee, bunun senin için bir anlam ifade etmeni henüz biliyorum. Okey, sorun değil. Çözmem gereken problemim sen değilsin. 
I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Tazı bir şey yaptım mı diye düşünmeye başladım dedi. Fakat umuyorum ki bir gün anlarsın ve güreştiğin şeylerle barışırsın. Ve ne demek istediğimi sonunda anlarsın. Şimdi bir şey söyleme. Harika motor geçiyor. Ve kapıyı açıyoruz. Kapattık. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything, and so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, Will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to... Feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I, I, I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm, I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that, that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to how to, I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading. And all I want is to know that I'm going to be okay. Bilmek senin tek şey iyi olacağım. Wah. Çok hızlıydı arkadaşlar. Çok hızlı gitti. Çizlandı. Artık yetişemedim. Evet zaman içeri biraz sıkıntı oluyor. Evet yukarıda başladık. Sanırım son bölüm artık. Epilog. Prolog. Ön söz. Müzik başlıyor. Saat sokaklanmaları. Or, more, more, more, more. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. More love, more praise, fazla, more people daha telling daha me that I'm good. Always more, more, more. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. It's like a disease. Hastalık gibi. Ve tren. Ne yazıyor burada? Göremiyorum. Ah. Solution. Solution. Solution. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Sadece aşağı gidiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like I actually cannot conceive of what that would be like. Bu 
dışında gitmek istiyorum aslında. Evet. What now? Ee, peki şimdi? I think I need to go. Sanırım gitmem gerekiyor. And Ve I'm sorry, because Çünkü... I know that I said that I would be here and, and I would walk you through this, but Şimdi... starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. So I'm just gonna. Okay. Anladığım bir şey bunu oyunun kaynak koduna nasıl ulaşmış arkadaş? Kaynak koduyla veriyordu muhtemelen. Source motor ile yapmıştı. Buraya gelmem gerekiyordu acaba. Wow. Evet arkadaşlar sonundaki e, şey hatırlıyor musunuz bu elektromanyetik şeyi? Kendimizi oraya koyacağız. Tekrar yükseliyoruz. Örnek yerine. Ve. Wow. bitti mi? E, muhtemelen bitti arkadaşlar. Ama bekleyeceğim tabii ki sonuna kadar. Arkadaşlar oyundan hemen özetleyeyim. Kod arkasında e, kod adındaki bir arkadaşlar anlamaya çalışan e, kişi toparlayamıyor. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an.
pasif olduğunu düşünen biri oyunlarını gösteriyor. Ve bütün oyunlarını yayarak onun tekrar mutlu olacağını düşündü. Halbuki o arkadaşım onun için oyunlar yapıyor. Düşün, lütfen artık benimle konuşma. Ee, o da düşünmüş ki böyle oyunları yaparsam son kez biri çok kişi ulaşır. Yani seni tanıyan biri mutlaka sana ulaşır ve özür dilediğimi iletir demiş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu seriyi de burada sonlandırdık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.